اغلب الناس يستخدمون كاميرات تليفوناتهم او كاميرات احترافيه لتصوير نشاطات حياتهم المختلفه طبعا اغلبكم احتمال تعرفون انه عمليه التصوير هذه هي تخليد للحاضر وقد تكون سجل للتاريخ بالمستقبل مثل ما نشوف هنا بعض الدول صارت تستخدم التقنيات الحديثه مثل التصوير المحيطي التسجيل هذه النشاطات طبعا حتى الناس مثلا بالمستقبل راح تشوف عاداتهم تقاليدهم راح تشوف مثلا تتعلم منهم دروس او تتعظ او حتى تتفاخر بهم هنا انا فكرت انه شلون نقدر نستخدم هذه التقنيات حتى نعيد بناء طبعا قبل هذا كله العملية التسجيل هذه مو جديدة هذه ترجع على آلاف السنين وبالتحديد من العراق من أرض الرافدين لما أجدادنا كانوا يسجلون أماكنهم وطرق حياتهم على الألواح الطينية بس أكو جزئية ناقصة بالتدوين لأن إحنا ما راح نقدر ندون كل شيء فلهالسبب استخدمنا التقنيات الحديثة وكان عندنا مصادر مثلا الالواح الطينيه هذه اللي لقوها على جدار حائط قصر سنحاريب بنينوا فسرتها الدكتوره ستيفان دالي عن طرق الري واشكال الاشجار اللي كانت موجوده ذاك الوقت طبعا اكو ناس تسال ليش نحكي على الجنان اللي هي صارت قديمه خلينا نشوف هنا نماذج من الدول مثل ايطاليا اللي بشكل دوري ومستمر تنصب الدعامات البرج بي المال حتى تمنع من السقوط كذلك فرنسا تصرف مبالغ طائله لاعاده بناء وترميم كاتدرايه نوتردام اللي اصابها الحريق فهنا قررت تستخدم التكنولوجيا الحديثه لاعاده بناء جنان المعلقه اللي دمرتها العوامل البيئيه حسب ما يقال انه زلزال فاستخدمنا الواقع الافتراضي لهذا الغرض قبل ما نشوف الجنان المعلقه بالواقع الافتراضي خل احكي لكم شنو هو الواقع الافتراضي الواقع الافتراضي هي عمليه صناعه بيئه اما عن تصوير محيطي المدينه اصلا موجوده او عن طريق تصميم هذه المنطقه بالكمبيوتر جرافيكس بالتصميم الثلاثي الابعاد بعد ذلك تحميلها على اجهزه الواقع الافتراضي وكانما راح تكون انت موجود بهذا المكان بالفعل. اكو تطبيقات راح تشوف بشكل سريع عن استخدامات الواقع الافتراضي مثلا نقدر نستخدمه بالعمليات الطبيه، تدريب على العمليات الطبيه بالواقع الافتراضي قبل التطبيق الحقيقي. كذلك ممكن علاج للمرضى. الناس المصابين، الناس اللي عندهم توحد يقدرون يستخدمون الواقع الافتراضي للعلاج. كذلك بالتعليم بالمدارس. طلاب المدارس الصغار خصوصا دروس الفيزياء او الكيمياء يقدرون يتعلمون بالتطبيق العملي افضل بهواي من ان انت مجرد تقرا نصوص او تشوف صور عن التفاعلات الكيميائيه مثلا كذلك التدريب الجيش ان انت تقدر تتعلم على استخدام الاسلحه صيانتها وكذلك ارض تتخيل نفسك برضه المعركه بالواقع الافتراضي بعد ما تطبق بالواقع. وكذلك استخدامات بمجال الرياضه. هذا مثال على الرياضه ان انت مثلا تقدر تستخدم الواقع الافتراضي للتدريب على السياقه بشكل عام او على سباق السياره. كل النقاط هذه اللي حكيتها اللي يساهم ويساعد بها الواقع الافتراضي انه يوفر لك بيئه امنه لكل هذه التجارب. هاي نقطه تشترك بها تقليل الموارد تقليل الصرف يعني وكذلك سرعه بالانجاز. فهنا جمعت تيم صغير من المصممين العراقيين وقدرنا نبحث عن اي مصدر يساعدنا بانشاء الجنان مثل ما كانت قبل. قدرنا نشوف شكلها بشكل تقريبي. كذلك الالوان اللي كانت بها يعني شغلنا ما كان عشوا وانا ما كان مستند على بحث لان من حسن حظي عمتي دكتوراه بالتاريخ هي اللي وفرت لي هذه المصادر كلها 
مثل ما تلاحظون هنا هذه نتيجة شوفوا هنا هاي ومقارنتها باللو حطيني وهذه أيضا مثل ما تشوفون هنا قدرنا نوصل الشكل شبه تقريبي للجنائل مثل ما كانت قبل آلاف السنين هنا نقدر نشوف أي شخص من الجمهور اللي يحب يجرب الواقع الافتراضي لأول مرة أي شخص طيني ذي لا لا ما تحتاج طيني ذي خذ خذ رجلك على الدرج لا خذ رجل إيه على الدرج هسه لولة ثانية ثالثة والأخيرة الأخيرة بعد هسه آه. ترى رسميا تمشي بالجنان المعلقة مثل ما كانت قبل تقدر هسه تشوف دائرة مدارة تقدر تقدر تتحرك تقدر تفتر شو اي اي تقدر شوي لقدام امشي او ياك انا طيب شوف التماثيل اللي قدامك اي شخص ثاني يحب؟ دير بالك لا طبعا هنا الفيديو هذا هو فيديو محيطي للجنائن المعلقه احنا ما صممنا ما صممنا على شكل فيديو اعتيادي أن أنت تقدر تتخيل نفسك بالضبط مثل ما موجود بهذا المكان الجهاز راح يفتهم مكانك بالضبط أنت وين وراح يحاكي الحركة مالت الفيديو فلما ترتدي الجهاز العالم الافتراضي دماغك بما أنه راح يشوف أنه هو بهذا المكان راح يتخيل أنه هو بالفعل موجود بهذا المكان وبهالطريقة قدرنا نعيد ولو جزء بسيط من تاريخ العراق طبعا هذا مشروع صغير من عده مشاريع قادمه ان شاء الله لجميع اثار العراق اللي موجوده، اللي موجوده حاليا نطورها واللي موج... اللي ما موجوده اصلا مثل الجنائن المعلقه راح نرجعها بالعالم الافتراضي، نتامل بالمستقبل انه ممكن تنبني في الواقع. مثل ما تشوفون هنا بالعراق الحياه طبيعيه مثل بقيه الدول، الناس يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. بس اكو عباره دائما تترتد على بالي. أنه العراق هو البلد الوحيد اللي ماضية أحلى من حاضرة وإحنا ما راح نتطور أريدكم تفكرون للحظة أنه العراق لو كان مثابة والدك والد خالد ما يموت والدك دائما كان قوي وغفر لك كل أمور الحياة اللي تحتاجها حتى تعيش بس والدك هذا تمرض فترة من الزمن فأنت شنو دورك اللي راح تسويه راح تترك والدك وتروح تشوف لك والد جديد أو تسوي كل شيء عليه وتفكر بإيجابية حتى يرجع مثل ما كان قبل وأحسن شكرا جزيلا